ही गाइज वेलकम ऑन दिस वीडियो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द स्किन सो गाइज हम स्किन का एक बार एनाटोमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके का होता है जिसमें इपीडोमिस हाइपोडोमिस एंड डोमिस हेयर फॉलिकल स्वेट ग्लैंड वेशस ग्लैंड इन सब को हम देखते हैं सो so, हमारी जो स्किन है जो कि आपको फील होती होगी अपने हा, हाथ पैर मुँह हर जगह पर मतलब आपको पूरी बॉडी पर आपकी स्किन है तो वो स्किन में क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर अबाउट द स्किन सो हेलो हेलो दिस इज़ द चैनल वेव्स ऑफ बायोलॉजी दिस मींस द बायोलॉजी की वेव्स बायोलॉजी की वेव्स का मतलब है कि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ बायोलॉजी के टॉपिक्स की जैसे कि आज का टॉपिक है स्किन सो फर्स्ट थिंग इन स्किन इज दैट इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बेसिकली हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी पर स्किन है बट कभी भी हमने इस तरीके से नहीं सोचा होगा कि इज दैट स्किन इज अ ऑर्गन यस स्किन इज अ ऑर्गन एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ओके सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में स्किन है और स्किन का फंक्शन क्या है सो गाइज स्किन के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दिस वन इज़ द थर्मोल रेगुलेशन हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं सिबेशियस ग्लैंड होती हैं जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करती हैं स्किन हैज़ टू लेयर्स वैसे तो तीन लेयर मानी जाती हैं बट स्पेशली मेन दो लेयर्स होती हैं एक होती है इपिडमिस एंड सेकेंड वन इज़ अ डमिस इपिडमिस जो कि बाहर वाली होती है ठीक है जो इपिडमिस मतलब कि जो आपको बिल्कुल बाहर रहती है और डरमिस जो कि उसके अंदर होती है हाइपोडर्मिस उसके भी अंदर होती है सो इपिडमिस जो है इसके अंदर फाइव फ्लेयर्स होती है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, अगर आप इन फाइव फ्लेवर्स के नाम याद रख लोगे तो उसके साथ साथ उनकी डिसीजेस को भी ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ठीक है सो so, इपिडमिस की फाइव फ्लेयर्स के नाम हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम स्ट्रेटम लूसिडम स्ट्रेटम ग्रेलोसम स्ट्रेटम स्पाइनोसम स्ट्रेटम जर्मिनेटम ठीक है सो ये फाइव लेयर्स होते हैं अब ये फाइव लेयर्स में जो स्ट्रेटम है दिस वन इज अ कॉमन वर्ड तो स्ट्रेटम को हमें बार बार याद करने की जरूरत नहीं है हमें याद करनी है फाइव लेयर्स सो फाइव लेयर्स कैसे याद रखेंगे इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है सी एल जी मतलब कि कॉलेज एस जी ये याद रखना है ठीक है एक कॉलेज का नाम क्या है एस जी सो कॉर्नियम लुसिडम ग्रेनोसम स्पाइनोसम जर्मिनेटम ठीक है तो जो कॉर्नियम uh, है ये सबसे ऊपर की लेयर होती है और जर्मिनेटम लेयर इज द जंक्शन बिटवीन द इपिडमिस एंड द डोमिस ठीक है इनमें जो कॉर्नियम और लुसिडम होती है इन दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं और उनके नीचे जितनी भी लेयर्स हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कैरेटोसाइड प्रेजेंट होते हैं मेलेनोसाइड प्रेजेंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग इज द डर्मिस ठीक है हमने एपीडर्मिस के बारे में बात कर लिया उसके पास उसके पास पांच लेयर थी नाउ इन डर्मिस डर्मिस में क्या क्या होता है डर्मिस में होती हैं स्वेट ग्लैंड सिबेशियस ग्लैंड एरेक्टर पिलाई नेल्स एंड हेयर्स ठीक है तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे डर्मिस में स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट रिलीज करती हैं ये दो टाइप की होती हैं एपोक्राइन एंड ईक्राइन ठीक है सिबेशियस ग्लैंड दे आर द ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो कि हमारे uh, स्किन के मॉइस्चराइजर में हेल्प करती है आ, मतलब कि ये क्या होती है सिबेशियस ग्लैंड ये रिलीज करती है सीबम ठीक है इसीलिए जब ठंड होती है तो सीबम हमारा जम जाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है नेक्स्ट है एरेक्टर पिलाई मतलब कि ये टाइप ऑफ अ मसल है जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे आ, जो कहते हैं ना गूस बन जाता है ठीक है सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो 